不冤呢吗？我们俩人啥也没干就给绑了。再说，少废话。这个点开枪，会招待更多敌人。等摸近一点，用这个。你很机灵。这不走呢吗？我得一步步走吧，我还能飞过去啊！哎呀！哎呦，老娘累了，走不动了。吓我一跳，听见没有？赶紧给他倒碗水去，喝水去，喝尿吧你！不是，哎，快，快走，哎，哎，哎，快走！说哥几个，要带我们去哪儿啊？闭上嘴，进洞。不是你怕啥呀？没看这两手被绑着了吗？你怕个球啊你！你少废话！妈的！哎呀！哎哎！占老娘便宜，赶紧起来！你占我便宜，你下去！占老娘便宜还狡辩，起来！你现在压着我呢，你占我便宜，救命啊！救命啊！起来！占我便宜，起来！哎，谢谢兄弟把我救了啊！哎，谁是领头的？出来给我递一个话，别紧张啊，就是想给你们表演个节目。头一枪，我要你头上那顶破帽子。二枪，我要你手里那杆破枪。第三枪，我要你的左耳朵。别别别，别开枪，等不了，耽误时间有说法。一，二，别，我们放人，放人。放人！我我们放放人，没那么容易，是你们自己耽误了时间。现在我的胃口大了，不仅要人，还要你们身上和洞里所有值钱的东西。你想干什么？赚钱呢？你就不怕我杀了你？你敢啊？啊，不是，你下不去手，你是个顾全大局的人。人的耐性是有限的。别紧张，放轻松点儿。放心吧，他们会听话的。好，值钱的东西都归你。只要别开枪，不行啊！这价码不够呢，这点钱买我足够了。可这儿还有个大姑娘呢。这话我爱听，我得值多少钱呀？那像您这么漂亮的，枪跟子弹加在一块儿，才能算是您的价码。说得好，就这么办。死土匪，我们跟你们拼了！别动！都该杀你们这么土匪！汉奸，你们还不如土匪呢，喊谁土匪呢？爹爹，栓子，快进洞去，跟你娘待着。爹，我娘说了，王大爷发着高烧，快不行了，让你弄点草药过来。二虎，你进洞看看，把栓子带进去。是。栓子，到。爹，他们是谁？你甭管，快进洞去。俺爹是好人。黄村都是好人，小兄弟，你爹可套着汉奸的皮呢。我爹杀了几个汉奸，换上了他们的衣服。娘，娘，爹回来了。回来了。大爷咋样了
，烧一直没退。二虎，哎，你去弄点草药。哎。呃，大哥，介意不说话。小兄弟，喜欢吃糖吗？你刚才咋不早说呢？以为你们是土匪，你还好，可那几位太像土匪了。我告诉你啊，刀枪无眼，真要动起手来，你到时候肠子都悔青了。那我们肯定会还击的，以前就遇到过土匪，所以保护村里人，保护枪和粮食，只能靠我们自己。你们是哪个村的？黄村的，在二龙山旁边，我是村长。那是个大村。就掏出来咱们几个人。英子，万一遇着鬼子，别急着动手啊！不动手怎么抢药啊？你得把话掏出来呀！听明白没有？你听明白没有？啊，行行，别废话了，赶紧的吧。嗯。辛苦辛苦辛苦！哎哎哎，留神啊，留神留神！哎呦呵呵，熟人，回头聊啊，回头聊，辛苦，辛苦辛苦辛苦辛苦！哎哎哎，哎呦我去你！喂，干什么的？啊，太君好。哪个部队的？报告太君，我们是黄协军第二小队的。指挥官是谁？指挥官，呃，指呃指。快点，太君问你指挥官谁呀？易若丸少尉。啊，对，易若丸少尉，星月中队的方区，在清风啊，你们怎么跑到这儿来了？就得上这儿来，这不是抓反抗分子吗？把我们两个小队都派出来巡山了吗？进山的路往北走啊，你们走错方向了，就得走错了。易若丸少尉的腰给扭了，我们得过来拿药。药？哎，什么药？草药。太君，您看见我这位兄弟没有？他手里头有个秘方，专治跌打损伤。他是医生，医医生医生，祖宗八辈都干这个的。您要是腰不舒服的话，您找他，哎，保证是药到病除啊。真好，我的腰也受伤了，让他给我治疗治疗。呃，没没没问题呀、啊。哎，哎呦呵，谢谢太君，您往里边请，慢点啊。快点的，太君叫你，快进去。哎，太君，您要的消炎药。太君，嗯，您看这位兄弟，下去吧。是。太君，舒服吧？嗯，我兄弟的手艺，保准您是药到病除。谢谢二位，二位辛苦了，要不留下咱吃口饭吧？不了，我们得赶紧回去送药去。行，那谢谢您，您慢走啊。别客气，最近不太平，一定小心点。好，谢谢谢谢。走了啊，别吵他了。走了，哥几个，哎，忙着忙着，哎，走了，兄弟，哎，回见。走了啊！哎，李大哥，李大哥，你干啥去了？走！不
我上哪儿去啊？你爱上哪儿上哪儿。咱不来偷药呢吗？我上哪儿去啊？我还有更重要的任务，别跟着我啊！别跟着我！别跟着我！爹，干什么呢你？太君好，混蛋、呃！谁让你开枪的？啊！哎，看我手嘚瑟了。你现在穿着黄皮呢，蠢货！天君，嗨，快去向中队报告，发现了反抗分子。嗨，追危险了，咱得马上离开这儿。整个连队，也只有你会对死人的尸体感兴趣。这个尸体跟你说了些什么？他告诉我，这种粘土非常特殊，可以用来烧制精美的瓷器。你确定就是这里？反正我要去碰碰运气。找到密码本的话，我们就可以完成任务。我带人去找反抗分子，你留下。陈天君，这桩交易好像对我不太公平。武藏君，艰苦的战斗就交给我去做吧，你更适合留在这里。队长，我们为什么要把功劳拱手让给真田守卫？一份错误的地图，只会带他们离目标越来越远。那么，队长，你决定
，什么时候动身？命令所有人集合。嗨，老李，有件事儿，我寻思了半天，你得帮我这个忙。凭什么？什么叫凭什么？凭咱一块打鬼子的情谊，这个忙你必须帮。山上得有双眼睛盯着。我寻思来寻思去，只有你有这个本事。哼哼，你去吧。你是咱命令我？不是，我哪敢呢？你站得高，看得远，大伙儿才安全。我这是为大伙儿求你呢，这事儿就这么定了，啊，谢了。哎哎哎，你要自己在山上放哨放困，我教你一招，啪啪抽自己大嘴巴子，绝对好使。哎，我告诉你，左边抽一下，右边抽一下，但是记住了，别太使劲，抽肿了以后，老板娘该找我算账了。真是好兄弟啊！现在还有最后一段路程。加快速度，在震天湖醒悟之前找到密码本，这将是送给星野中队长最好的礼物。哎，队长，狙击手，完成。啊！不能去，是幽暗。那在阎王庙上钩，绝对不能去。啊，小队长，小队长，啊啊！全货，不要动，别动啊！装过的，我相信一定是那个家伙，那个被通缉的马鲁达。马鲁达，就是那个传说从俘虏收容所逃跑的家伙。头盔给我。救命！混蛋，藤田，你怎么样？不行，不能过去。现在还不能过去，我还需要他再打一发。什么？再打一发才能够确定他的位置。为了引诱我们，他不会一枪毙命的。可是，这样的话，藤田会死的。队长。
太好了，看看那个。集中火力，对面山坡向着十一点钟方向开火。小队长，三八大概率声音。慌什么？我不是老子。五子案的兄弟，他们怎么会在那边？是啊，他们的路线似乎和我们。正好相反，武藏这个家伙是个狡诈的混蛋，他为了获得功勋，竟敢欺骗我。对，真荒的事，请随我奋进，夺取属于自己的荣誉，绝不能让这个家伙阴谋得逞，为天皇而战。出发。射击，前进。我想不通，为什么你们要去这样想一个善良的人，去怀疑别人？好，陆先生，如果你真的有那么多空闲时间，我希望你能够真正的静静听听上帝的声音，而不是去装上帝。这就是你救的鬼子。小的时候，我娘也给我讲过一个故事：一个猎人救了一只受伤的狼，可是等狼好了之后，却把猎人给吃掉了。这是三只、啊，还剩两只、啊。所有人放下武器，否则我杀了他！你他妈敢！你这个略顶民族！谁让你开枪了？我知道你是谁，你是那个从江枫一逃出来的马路。谁让你开枪了？老李，你没事吧？没事儿，没事儿啊！你先歇会儿啊。老吕，这畜生你从哪儿担来的？山天君，山天君。山天君
是你呀、啊，金腿小队长。你为什么昏倒在这里？五藏呢？其他人呢？士兵们都被被一个狙击手杀掉了。五藏小队长也许没有死。一个狙击手，他在哪里？应该应该往山里跑了。我倒是想知道，炮弹和子弹哪个更厉害？老吕，十一个，击毙九个，跑了一个。谁说国军不行了？都像吕布这样的人，谁都打不进来。还真是。老陆，带他回来，看你能不能问点什么。跑掉的那个鬼子，可能会引来更多的鬼子。来，让。哎，那个，呃，那个谁，英子，哎，快，你会日文，你过来问问他，老板娘的姐姐在哪？我问。起来，北云抓走那个女人，我姐姐呢？我姐姐，我姐姐在日本，没去过日本吗？你他妈说什么呢？你杀死我吧，总比马鲁达杀死我要好。我是因为失误才落到马鲁达手里的。就算你再逃跑，你也是一个马鲁达。马马鲁达啥意思？老吕咋了？把他交给你处理了，我累了。你能不累吗？我早就听说过你的故事。一个白头发的马鲁达，杀死了你的战友，然后吃掉战友，装死，逃到收容车里，偷走了武器。才活到了今天。说谎！我没有说谎。他害怕了。他真的害怕呢。你为什么一直对日本人下手不力？是因为你怕把这件事情传出去。但是你万万没有想到，我知道你的事情。我们利用你做生化实验，你的头发一夜变白，成了你的标记，无论逃到哪里都会被人认出来。<笑>开火！五藏小队长也许还在里面。滚开！你现在跪我们指挥，如果有意见，可以追随五藏回天皇一岁。很好，人力炮击，不对！老板娘，老吕交给你了。老吕，带着大黄往山上跑。走，快，走。跟我走，英子，跟我走，走，快走！
赶紧走！你们能跑多远？
杨队长，反抗分子已经逃到山上去了。清水军，上山还有别的路吗？已经侦查过了，只有一条，上山的路，后山是悬崖，跳下去，必死无疑。为了不增加无谓的牺牲，我们要以逸待劳，等他们断粮、缺水后，再一举消灭他们。会不会浪费很多的时间？你懂什么？用这段时间，把中队长请来看我们剿灭这股反抗分子，都会密码本，在中队长面前展现我们勇猛的战斗作风，对于我们整个小队十分有利。原来是这样，你坚持过人。那边是什么？啊，他发现了五藏少尉的尸体。这少尉是如何遇碎的？他是被真田队长你的炮弹炸死的，炸死的。你可想好了？再说一遍，他是怎么死的？炸死的。他是一个自负狂妄的家伙，因为大意而死在敌人的枪口下。他是在战斗中。被反抗分子打死，请砍下他的手臂，将骨灰送回本土。辛苦了，五张队长，他他还活着，我看到了，他的手指刚才在动，他依然还活着。混蛋！撒尿，迷迷糊糊就晕了。我说你们六只眼睛都盯不住一个大活人啊！棒子面都白吃了。老陆，老李，英子。瘸腿的兔子，它跑不远，追。
就给他抓回来，我就不信还撬不开他的嘴。哎，别介，这是张活地图，会带咱去开平的。你咋知道他会去开平？鬼子现在拿着了密码本，他就是再瘸一条腿，也会跑回去领。你俩赶紧回去，把大伙叫来。我和老吕留在这儿，盯着他，路上给你们留记号。好嘞。让你们好好吃点苦头。将军，请你不要搞错了。要知道，我之前救你，是为了向新野大卫表示态度。但是现在，你没有资格谈条件。你是一个被反抗分子俘虏的军官，这是天皇的耻辱，是大日本帝国陆军的耻辱。你应该剖腹谢罪。可恶的家伙！如果你胆敢见死不救，我的叔叔一定会处死你们全家的。小队长，有情况。
霍家，真他娘的阔气！你看看人家啊，一出手就是两顶野鸡脖子。爸，接着烧嘛！烧啊，干嘛不烧啊？烟越大越好，烧。这些鼠辈，一定是想浪费我们的弹药。可恶，我们差点上当了。传令下去，保持警戒。看不到敌人过来，不要开枪。嗨，老吕，咋样了？差不多了，没法不差不多，我都看不见你了。我，哥几个，跟着我的脚印走啊！走进入雷区，嗨，喂，掩护他们听见。别提了，鬼子太他娘贼了，埋的是子母雷，撞针连着引线，根本拆不掉。你们真去挖地雷了？姑奶奶，我倒想去挖红薯了，可有啊？这下好，鬼子发现了，等着挨打吧。路上地雷比草都多，鬼子根本过不来。那我们也过不去呗。所以说，大伙儿得另想。
动了，炮哥，炮哥，逮着几只田鼠了？田鼠没逮着，见着千岁爷了。大伙儿跟着我，我和老陆啊，小心脚底下，不用害怕。我刚一进来，老陆啊，我第一感觉这就是个老木，你瞅瞅。啊，半尺厚的青砖，起码埋的是个王爷。爷，哎，这堵上了，没路了。你堵什么呀？这是防贼的土门，挖开之后就是前室，也叫明殿。可惜啊，这个墓有盗洞，里面的宝贝全没了。行啊，炮哥，以前干过地老鼠。切，往上数五辈儿，咱祖爷爷那是满清有名的土夫子，挖过的坟头比你睡过的炕头还多。炮哥，这道土门有多厚？哎呀，起码也有三五步，这里面还有夯土，糯米汤拌的，比石头还硬。挖得通吗？有点困难。我说，天一黑，可只剩下三天时间了。你们还有心思，在在在这挖坟盗墓？英子，嗯，这条墓道啥走向？东西向。老陆，我说话你听见了吗？哎哎哎哎哎哎哎，老李听着呢，听着呢啊，炮哥，挖开以后后边是个多大的？明殿、寝殿，还有个配殿，比咱待的那个山寨还大。就别在这儿闹腾了，赶紧走吧。咱还真得在这儿闹腾闹腾。哥，呃，哥几个，只要把这道土门挖通了，咱就能找着一条活路出来。你是说，从这儿通过雷场？对喽，丫头，你这个浆糊脑袋终于好使一回了。可恶，这算什么？我们连敌人的影子都没看到。他们，并不是。普通的中国人对付这些可恶的老鼠，我们更需要耐心。嗨，两军对垒，拼的是智慧。只要我们稳住阵脚，他们早晚会露出破绽的，再将他们一举消灭。这土比石头都硬。老吕说没问题，那就肯定没问题。小鬼子的手榴弹厉害，炸开肯定没问题，是吧？哎，这后面就是木门，炸开咱们就能过去了。太好了，陆大哥，饭好了，吃饭了。哎，来了，走走走走，上去吃饭去，走。你们先上去吧，马上就要打雷下雨了，我抓紧时间把这个雷布好。老李，看清楚岩石层的走向了吗？哪条路没石头？这事儿不好办，鬼子的营地都不在石头上。
，有胖子，趴下！杜金东，快！万能的主啊，保佑我们这些迷途的羊羔躲过鬼子，逃到开平，吃上内脏。阿弥陀佛，胖哥，你那啥呢？养精。这时候你念经有啥用啊？炮弹打不着，子弹绕着飞。好使啊？不知道啊。哎，不对呀、啊，这咋少一个呀、啊？哦，英子哥在外头放哨呢。哦，啊，那敌人的雷区没人能过去，你懂吗？有办法。小队长，没有看到反抗分子的踪影。白给喽！难道我是瞎子吗？我告诉你，他们就在那片树林里。是不敢出来，他是懦弱的老鼠，路难辨。嘿，老李，咋样了？好了，那我带着大伙儿去地道等你消息。你完事以后，跟我们在地道会合啊！小心点。石更，安排好了吗？嗨，已经安排妥当了，请您放心。这群老鼠擅长夜战，所以我们要特别小心。嗨催命去，小心点。好嘞，好。好像是原木。他们用滚动的原木引爆地雷，从而使雷枪失效。看来，他们准备从正面强攻来。今天晚上，所有人守好阵地，严防敌人进攻。注意，观察地形，小心敌人分散突围。快去，准备吧。明白。
计要从哪里进攻呢？情报，这家伙！来，再看看这个。你杀了一个当官的，那是，要杀咱就杀当官的。行啊，兄弟，万军之中取上将首级，犹如探囊取物。<笑>几十个小鬼子而已。哎，我说怎么着，有能耐你也杀一个去。不是你不服啊？把账本咱比着比着。行了行了啊，兄弟，咱先看看这包里头有啥啊？行了。哎呦，哥几个瞅瞅，瞅瞅，咱都上大字报了。那叫通缉令啊？那不写着呢吗？啊，十万军票悬赏。哼，大伙跟着你跑，全值了钱了，<笑>那多好，大伙没白活。<笑>哎呀，老李，你也是十万呐？啊，老李，你是十九，你九万。哎呀，兄弟，你是十九万啊？啊，八万，<笑>八万，嗯。不是我怎么才八万呢？他还九万呢，凭什么我八万呢？不是，这个你得问鬼子呀！啊，对呀，八万还嫌少啊？你什么意思啊？不不不不不，兄弟，呃，老吕的意思吧，是这个价钱吧，呃，是鬼子定的，是吧？呃，他是根据杀鬼子的数量定的。你看你前两年跟着伪军干嘛？我们前几年杀鬼子，那比你多杀了点儿，所以理应价钱上比你高点儿，别往心里去，啊！行，啊，老杜，啊，嫌我聂英杀鬼子杀的少是吧？不是，好，那从今天开始，咱们就把账给我记清楚了。不是，这不鬼子定的吗？我之前杀的鬼子不比你们少，我不才九万吗？不，吕哥。吕爷爷，我求求您了，您老别添乱了成吗？大伙谁杀鬼子不一样啊？不一样，我是国君，我是为国而杀。行了，二位，别吵吵了，咱走吧。啊，这玩意儿也不要了，走。哎，行，这什么玩意儿啊？七八七啊，炸鬼子的。八万呢？走了走了走了，不是凭什么我八万呢？问鬼子去，走。